Luis Porce, el senador por Comunidad Ciudadana, que gestiona la llegada del viceministro de lucha contra el contrabando a Tarija. Contrabando, un tema de todos los días. Bienvenido, José Luis. Buenas tardes, un gusto, Rodrigo, un gusto, Pamela. Eh, oh, perdón, pasar tu programa. Y bueno, tal como decías, eh, desde hace dos semanas he estado gestionando la presencia del viceministro de lucha contra el contrabando. Y por fin logré convencerlo de que vaya a Tarija. Estaremos en una reunión el día miércoles, donde él va a presentar su plan de trabajo y va a hacer las instalaciones de la Federación de Empresarios Privados de Tarija. Esperamos que las acciones que vaya a tomar esta unidad, conjuntamente con la gobernación, la municipalidad, la aduana, etc., puedan ser efectivas, precautelando sobre todo ahora la, la vendimia. Porque si permitimos nosotros que ingrese Uva Argentina, va a matar a los pequeños productores de uva y también va a afectar tremendamente a la cadena de uva, vinos y cingales. Bueno, me, me alegra mucho, José Luis, que hayas encontrado esa apertura, es decir, que haya un, un mecanismo de diálogo eh, con el viceministerio de lucha contra el contrabando. Me parece bien, ese es un trabajo de gestión importante, ¿eh? o sea, que has tenido una buena receptividad. Evidentemente, bueno, creo que si bien nosotros somos oposición y somos minoría, a través del diálogo, como era nuestra propuesta y particularmente la mía en campaña, tenemos que encontrar puntos de convergencia. Y he encontrado en el viceministerio y en el viceministro particularmente, el coronel eh, Gonzalo Rodríguez, mucha predisposición. Él en realidad no tenía previsto ir a Tarija, pero eh, le, lo persuadí, conversamos, le expliqué cuál es nuestra situación en el sur. La situación no es, no es la misma que en el eje central de tal manera que él aceptó gustoso poder estar presente y hemos cursado a través de él ya invitaciones, como les decía, a la Federación de Empresarios Privados, a la Gobernación, a la Alcaldía, a los produ pequeños productores de uva que son, están eh, aglutinados a través de ANAVIT, ANIP también, la, la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas, la Aduana, y también esperamos que la Federación de Campesinos eh, esté presente por cuanto el contrabando también está afectando con, le, con la llegada de cebolla y papa que llega desde el, desde el Perú y, y con costos sumamente bajos, de tal manera que los pequeños productores se sienten afectados en este momento, Rodrigo. Bueno, me alegra. Y, y ojalá que haya una buena coordinación y ojalá que sea una forma de trabajo, una forma de trabajo eh, entre eh, lo que es eh, eh, la oposición, eh, los parlamentarios y el gobierno nacional, eh, porque tiene que ser así, tiene que ser una, una gestión de Estado, eh, José Luis. A ver, otro tema, antes que nos vaya el tiempo, que quiero preguntarte si conoces, eh, si no te voy a preguntar los próximos días porque eres economista, es el tema eh, de si has podido ver el último decreto eh, que el gobierno ha lanzado a propósito del diferimiento de, de los créditos que tienen que empezarse a pagar eh, a, a partir de enero. ¿Has podido ver ese tema, esa ley? Sí, evidentemente. Hay, un, hay una instrucción muy precisa ahora de diferimiento por cuanto la situación económica en el país para los pequeños productores, para los prestatarios, es sumamente agobiante. En el pasado, en el anterior gobierno transitorio, no fue muy claro, pero este decreto es contundente. Ahora, obviamente existe mucha discrepancia con, el, con la banca, pero la banca tiene que entender que en este momento el país necesita que se le apoye. La banca con esto no va a entrar en quiebra, va a reducir un poco sus utilidades, pero también es el momento en que ellos apuesten por Bolivia y tengan que sopesar lo que todos los bolivianos de una u otra manera, empresarios, pequeños productores, ciudadanos comunes y corrientes, estamos apostando en este periodo de la pandemia, Rodrigo. Bueno, te, te quiero comprometer, José Luis, ahorita ya estamos, ya estamos eh, a casi a las dos de la tarde y es un poquito eh, tarde, valga la redundancia. Quiero comprometerte para que estés con nosotros el lunes en la revista de la mañana eh, para que eh, podamos charlar con vos en detalle por, eh, de este último decreto porque la gente tiene mucha curiosidad, tiene mucha expectativa, tiene mucha ansiedad, eh, especialmente los que tienen créditos y lamentablemente nosotros llamamos a la gente de, de, de la ASFI, eh, también hemos llamado a Sobán, pero, pero todavía no quieren salir los de Sobán. Yo te pido, por favor, eh, co quiero comprometerte para el lunes en la mañana, o oh, perdón, es, es, estoy mal, mira, mira para que veas, me confundo yo, para mañana en la mañana, estoy hablando macanas, eh, José Luis, quiero comprometerte sí. para mañana en la mañana en la revista que estemos hablando sobre este tema del diferimiento de créditos y la última ley del el último decreto del gobierno, ¿es posible? ¿A qué hora, Rodrigo? Dime. 
eh, si te parece podría ser a las siete y media más o menos de la mañana. Perfecto, a las siete y media está porque a las ocho ya tengo que estar en el Congreso sesionando, tenemos ma ahí mañana... Entonces, siete, los, siete y veinte, inclusive, siete y veinte nos contactamos con vos, porque este es un tema importante para la gente. Con todo gusto, estamos presentes. Quiero este, destacar, eh, Rodrigo, que esta reunión que vamos a llevar a cabo el día miércoles es, suma, es de, de suma importancia y quisiera que a través de tu medio podamos comprometer a las autoridades, a los productores, a Navid, a Vide, etcétera, para que estemos presentes escuchando la propuesta del, del viceministerio, porque el viceministerio solo por sí mismo no va a actuar, necesita el apoyo de todos los ciudadanos, de todas las instituciones, de todas las autoridades, para que de una u otra manera protejamos a los pequeños productores de uva, porque ellos no van a poder vender su uva a las bodegas esta gestión que viene, porque las bodegas no han vendido nada este año, entonces no van a comprar uva el próximo año. Y no podemos permitir que esta cadena de uva, vinos y singanes, que es la actividad, la segunda actividad más importante de nuestro departamento, tenga que morir por efectos del contrabando en esta otra gestión. No, de acuerdo, de acuerdo. Y el día de hoy, por ejemplo, eh, es noticia local y noticia nacional que hay un camión donde se han eh, decomisado 10 mil dólares de cerveza de contrabando, que obviamente todo eso perjudica la industria nacional. Bueno, gracias José Luis, buen trabajo este del viceministro eh, que está viniendo a Tarija y mañana vamos a hablar contigo sobre el tema del decreto de diferimiento de créditos. Gracias, don Diego, un favor. Me gustaría que el día miércoles eh, envíes a tus reporteros a, la, a las oficinas de la Federación de Empresarios Privados a partir de las 9 de la mañana, que es frente al aeropuerto en las oficinas de Infocal, para que puedan, in situ, puedan verificar la propuesta y podamos transmitirlas o sea, a la población en general. Muchas gracias, un gusto vamos y hasta mañana, ahí. nos veremos. Gracias. Meta, abrazo, José Luis, un gusto. Ok, hasta luego.